फ्रेंड्स कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जी एस पेपर टू के सिलेबस का और ऑन एन एवरेज देखा गया है किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही रहे उसी कंटेक्स में आज भी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले इट इज इन सिमिलर रिगार्ड ओवर आज का क्वेश्चन है इट इज इनकरेक्ट टू एज्यूम दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मेयर डुप्लीकेट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैक एनी फ्रेश एंड इनोवेटिव एलिमेंट्स कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न्यूनेस नहीं है बस एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ एलिमेंट्स उठा के आपने एड ऑन कर दिए गए एंड देर फोर द फोकस ऑफ दिस क्वेश्चन इज कमेंट करना है आपको अगर डिस्कस करना होता तो आपको उस तरीके से लिखना है अब कमेंट करना है तो आपको स्टेटमेंट से एग्री करना है या डिसएग्री करना है या किस एक्सटेंट तक एग्री डिसएग्री करना है वो आप कंपेयरली पता होना चाहिए आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब आ जाए तो इंट्रोडक्शन आप किस तरीके से लिखोगे इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि मेयर डुप्लीकेट मेयर कॉपी है और खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी फाइव का बिकॉज हिस्टोरिकल कंटेक्सट वो था बिकॉज क्लोनियल इन्फ्लुएंस हमारा रहा है लेकिन जब हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसे बहुत ही नॉवल फीचर ने बहुत ही इन्वेंटिव आस्पेक्ट्स डाले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखने को नहीं मिलते हैं बिकॉज इंडिया के कंटेक्सट में इंडिया के हिस्टोरिकल और क्लोनियल इन्फ्लुएंस के कोई नहीं हमारी ओन पॉपुलेशन किस तरीके से समझ के वो भी हमें पता होना चाहिए अगर इंट्रोडक्शन uh, आप इस तरीके से लिखोगे इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक सेंटेंस और आप ऐड कर सकते हो बिकॉज ऑफ वेरियस इनोवेटिव फीचर्स विच आर एडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेटली बिकम वेरी यूनिक इन इट सर अब बॉडी पार्ट में आप क्या लिखोगे कि हिस्टोरिकल कंटेक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी एक्नोलेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये क्राफ्ट हुआ था हमारे यूनिक हिस्टोरिकल पीरियड के लाइक और जो हमारा नेशनल मूवमेंट है उसमें कंपेयर हमारे एंशियंट मेडिव टाइम्स है हमारी पॉपुलेशन का एक एक्सपेक्टेशन होता था राजा से उसी तरीके से पॉपुलेशन की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन अभी के प्रेजेंट फॉर एग्जांपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी होगी उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिजनल लीडर्स थे एंड देर फोर दे डिस्कस वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल्स उनसे इंस्पिरेशन भी लिया और बिकॉज हमारा ब्रिटिश गवर्नर्स के साथ थोड़ा बहुत फेमिलरिटी भी थी तो हमें जो क्वेश्चन जो उस समय पर हमें जो नॉवल प्रैक्टिस भी थी नॉवल प्रोविजन भी थे हमने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप को वो समझ सके लेकिन इसके साथ ही काफ़ी यूनिकनेस भी देखने को मिलती है जैसे हमारा प्रेम्बल फर्स्ट है प्रेम्बल इज वेरी यूनिक एंड प्रेम्बल इज अ एग्जांपल ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बिकॉज ये लोगों की एस्परेशन को लोगों की वैल्यूज को फोकस करता है और साथ ही साथ में इंश्योर करवाता है कि आपको जस्टिस लिबर्टी क्वेल्टी फैटी मिलेगी मिलेगी और इसी प्रेम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ल्ड को भी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू एड कर दिया था विच रिफ्लेक्ट इज दैट दे इज अ गुड अमाउंट ऑफ डायनामिज्म दैट इज ऑपरेटिंग और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक आप ऐसा समझ लो कि अडेप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है एक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट इवॉल्विंग वैल्यूज के साथ हम जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट देखोगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट गारंटी किया गया हुआ है जिससे चलते इंडिविजुअल लिबर्टीज और फ्रीडम इजिली एक्सेसिबल है और उसके साथ ही साथ हमारा डीपीएसपी भी है जिसमें सोशल और इकोनॉमिक गोल्स रखे गए हैं और यहाँ पे जो हमारे विजनरीज हैं यहाँ पे अपार्ट कर देते हैं इट मेक्स अ यूनिक प्रोसेस कि जब हम फंडामेंटल राइट्स और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी एड ऑन कर रहे हैं बिकॉज हमारा फोकस क्या है दैट विजन इज टू हैव जस्ट सोसाइटी आ इगेलिटेड इन सोसाइटी तो वहाँ पर ओवरऑल फोकस क्या हो जाएगा और यूनिकनेस क्या हो जाएगी द यूनिकनेस टूवर्ड्स गवर्नेस एंड क्यों बिकॉज We are addressing individual goals, fundamental rights के थ्रू और साथ ही साथ में आपका सोसाइटियल वेलफेयर के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंपेटिंग प्रोवाइड किए गए हैं जो एक कंपेटिव काफी यूनिक फीचर था साथ ही साथ में द फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर भी बहुत यूनिक है इट इज अ क्वाटी फेडरल सिस्टम दैट वी आर बेसिकली सेटअप तो वहाँ पे क्वाटी फेडरल में क्या होता है वहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ द एलिमेंट्स हो जाएगा फेडरलिज्म होगा लेकिन सेंटर कंपेटली स्ट्रॉन्ग होगा दिस फ्लेक्सीबल अप्रोच कंपेरेटिवली इंडिया को हारमोनी प्रोवाइड करने में गवर्नेंस में टू हैव अ बेटर कॉपरेशन विद द स्टेट वो कंपेटिव इजी हो जाता है नेक्स्ट इज अबाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावरफुल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए सेटअप करी थी बिकॉज वी वॉन्टेड टू सेव गर्ड रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ एंड सुप्रीम कोर्ट ने गार्डियन ऑफ द
और ये ओरिजिनल फीचर है जिसके चलते हुए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रोमेसी भी हम इस्टेब्लिश कर सकते और फ्रेंड जब आप लास्ट में आओगे आप लिखोगे इट इज बेसिकली इट वुड बी फॉल्स टू ज्यू कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेप्ली का है या एक डुप्लीकेशन है बिकॉज ऑफ दी वेरियस इनोवेटिव एंड फ्रेश एलिमेंट्स एट वी आर पुटिंग फॉरवर्ड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स जो हमारा रहा है यूनिक प्रेम्बल हमारा जो रहा है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को किस बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया हुआ है किस बढ़िया तरीके से हम फेडरल स्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है दैट इज ऑल रिफ्लेक्टिंग टू वर्ड्स एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साथ ही साथ में जो हमारे विजनरीज थे द फ्रेम वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे ऑल्सो आर विलिंग टू अडेप्ट द चेंजेस दैट वुड बी कमिंग अप इन द फ्यूचर इसीलिए जस्टिस इक्वेलिटी लिबर्टी की बात करेगी वहीं पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ने नॉट ओनली दिस इट इज सेटिंग अस अ पार्ट एज ए यूनिक एंड अ प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट इन द ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन लैंडस्केप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको इन कर सकते अगर इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने आंसर की इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन लिखोगे आई होप कि डेफिनेटली आपको बढ़िया बात मिलेगी थैंक यू वेरी